কৃষক এবং দর্শকদের কাছে একটা কথা বলবো যে অবশ্যই আপনারা ক্যাপসিকাম চাষ করতে গেলে জেনে শুনে বুঝে তবেই করবেন ক্যাপসিকাম বা মিষ্টি মরিচ সারা বিশ্বেই একটি জনপ্রিয় সবজি বাংলাদেশেও এর জনপ্রিয়তা দিন দিন বেড়েই চলেছে মিষ্টি মরিচের আকার ও আকৃতি বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে তবে সাধারণত ফল গোলাকার ও ত্বক পুরু হয় মিষ্টি মরিচ আমাদের দেশীয় প্রচলিত সবজি না হলেও ইদানিং এর চাষ প্রসারিত হচ্ছে বিশেষ করে বড় বড় শহরের আশেপাশে সীমিত পরিসরে কৃষক ভাইয়েরা এর চাষ করে থাকে উনিশশো সালে চুয়াডাঙ্গা জেলার নূরনগর গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এগ্রো কনসার নামক বীজ উৎপাদন ও গবেষণা খামার প্রতিষ্ঠানটি শুরু থেকেই এই অঞ্চলের কৃষিকে ডেভেলপ করার উদ্দেশ্যে গবেষণা করে যাচ্ছে দিনের পর দিন আর এই গবেষণার অংশ হিসেবে বর্তমানে মালচিং পেপার পদ্ধতিতে বাণিজ্যিকভাবে চাষ হচ্ছে ক্যাপসিকাম আমাদের কাজই তো তাই আর কি আমাদের কাজ যথারীতি মাথায় মাঠে থাকা সেখানে আছি আচ্ছা প্রথমে আমি আপনার নামটা জানতে চাচ্ছি আর কি আমার নাম খাইরুল ইসলাম আমি এগ্রিকালচার লিমিটেডের চুয়াডাঙ্গার এই অঞ্চলের দায়িত্বে আছি এবং ফার্ম ইনচার্জ হিসেবে এখানে আছি এখানে তো দেখছেন যে আমরা এবার ক্যাপসিকামের চাষ করেছি এ আর কি আমাদের প্রতিষ্ঠানের নাম এগ্রিকালচার লিমিটেড এই প্রতিষ্ঠানটা জন্মের লগ্ন থেকেই এই অঞ্চলের কৃষিটাকে ডেভেলপ করার জন্যই কাজ শুরু করে বাংলাদেশের কৃষিতে এই প্রতিষ্ঠানের অনেক অবদান আছে আর তারই গবেষণার অংশ হিসেবে এখন যেটা দেখছেন সেটা হলো যে ক্যাপসিকাম চাষ আচ্ছা আচ্ছা সেটা আমরা অনেক শুনেছি যে আপনার ক্যাপসিকাম বাদেও আপনার আরও অনেক কিছু আপনারা এখান থেকে উৎপাদন করেন তার মধ্যে যেমন কি কি রয়েছে আমাদের প্রতিষ্ঠান শুরু উনিশশো চুরাশি থেকে তারপর থেকেই প্রথম শুরু হয় আপনার এখানে এটা পতিত জমি ছিল একেবারে এখানে কিন্তু চারযোগ্য ছিল না তখনই শুরু হয় আপনার প্রথম আলু চাষ কপি চাষ এই যে চুয়াডাঙ্গার সবজি দেখেন আগাম সবজি সেটা কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানই উদ্ভাবন করেছিল ওই সময় এটার নতুন টেকনোলজি ছিল তারপরে সবচেয়ে যেটা বাংলাদেশের অর্থনীতিতে যেটা এসছে সেটা হলো যে আপনার বারো মাসি তরমুজ আচ্ছা এটা কিন্তু দীর্ঘ দীর্ঘ সাত বছর গবেষণা করে এখন পরিপূর্ণ একটা ই করেছে আর ক্যাপসিকামের বিষয়টা যেহেতু এসছে সেটা হলো যে এই প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার বাংলাদেশের মাটি আবহাওয়া এবং এখানকার কৃষক এরা তো সবই উপযোগী তাহলে কেন হবে না ঠিক তখন থেকে গবেষণা করে মোটামুটি আমরা একটা জায়গায় নিয়ে এসছি এবং এটার জন্য মূলত যেটা দরকার হয় ভালো মানের বীজ পরিচর্যা টেকনোলজি নির্ভর একটু লাভ হয় এই তিনটা যদি অনুকূলে থাকে তাহলে ভবিষ্যতে হয়তো আমাদের ক্যাপসিকাম এক টাকার ক্যাপসিকাম আমদানি করা লাগবে না আমরা আমাদের কৃষক আমাদের দেশে উৎপাদন করতে পারবে আচ্ছা আচ্ছা এখন বিষয় হলো যে মূলত আপনার এখানে 
কত বিঘা জমির উপরে আপনি এই চাষ করছেন এবছর যেহেতু আমরা গবেষণা করছি বিগত 4 বছর ধরে এবছর আমরা 12 বিঘা জমিতে ক্যাপসিকাম চাষ করেছি গত বছর ছিল এক বিঘা মতো আর এবছর আমরা প্রথম বাণিজ্যিক একটু বড় পরিসরে আপনার 12 বিঘা জমিতে করেছি আর কি আচ্ছা আচ্ছা এখানে দেখতে পাচ্ছি এগুলো একটু দেখেন এটা ভেঙে গেছে নাকি ফলের ওজনটা সহ্য করতে পারছে না আচ্ছা আচ্ছা দেখেন এইটু গাছে আমার 3 6 7টা ফল আচ্ছা আপনার ম্যাক্সিমাম আপনার ফল কতগুলো ধরে Chodo theke pono rota. Ei ei gashe. Ha, ei gullo bhangar pore, amar abar hoyeshbe. Acha, ei support ta to apni ei jonni bhavar korin, je faller bhare jano bhenge na pore. Bhenge na pore. Acha, acha akun jeta bishoy, sheta holo je ei capsicum apnar kibabe lagan apni. Er biz kothe ke shangro korin. Ita holo je amader kothishthani tayon theke bista shangro korle. আমরা প্রথম পর্যায়ে ছিল প্রায় আমাদের 13 12 13টা জাত নিয়ে আমরা গবেষণা করি যে কোন জাতটা আমাদের বাংলাদেশের জন্য উপযোগী চাষের জন্য সেখান থেকে মোটামুটি ভালো আমরা একটা জাত সিলেকশন করছি যেটা নাম হলো এগ্রিস্টার সেটাই আমরা এখন আপাতত প্রোডাকশনে রাখছি আচ্ছা এরপর আমাদের ট্রায়াল আরো আছে আরো ভ্যারাইটি যে কোন ভ্যারাইটি এর চেয়ে ভালো হতে পারে ক্যাপসিকাম এর জন্য উপযুক্ত টেকনোলজি এবং উপযুক্ত জাত আছে আমার জানা মতে যেহেতু ভালো তো শেষ নাই এটার চেয়ে আরো ভালো জাত হ্যাঁ শিওর সেগুলো তো গবেষণার প্রয়োজন আছে সেই হিসাবে আর এখন আমরা যেটা পেয়েছি মোটামুটি আর কি যে মোটামুটি আমরা এই কারণে প্রোডাকশনে এসেছি প্রথমে আমরা চারা তৈরি করে নি চারা তৈরি করে তারপরে এখানে যে মাঠটা আছে এটাতে আমরা মালচিং ফ্রেম দিয়ে এর ভিতরে রাসায়নিক সার এবং জৈব সার এবং যত রকম মাইক্রো নিউট্রিশন লাগে সবগুলোই বেডের ভিতরে দিয়ে তারপরে চারার বয়স যখন 25 থেকে 30 দিন হয় তখনই আমরা এটা টানাস প্ল্যান্ট করি এখানে আচ্ছা 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 আমাদের কি একটু এই জমি সম্পর্কে বুঝান যে কোন জমিটা এই ক্যাপসিকামের জন্য উপযোগী বেলে দোয়াস হলে ভালো হয় আর যে মাটিটা একটু মোটা মাটি বলে কৃষকের ভাষায় সেটা হলে আর একটু বেশি ভালো হয় আর কি আচ্ছা আচ্ছা বেলে দাও দোয়াসের ভিতরে একটু মোটা মাটি আর কি এটা আমার অভিজ্ঞতার আলোকে আর কি হ্যাঁ যে সেটা হলে মনে হয় আর একটু বেশি ভালো হয় তো আপনি তো প্রথম বছর যখন আপনি ক্যাপসিকাম চাষ করেন আপনি ফলও তো উঠাইছেন বাজারজাত তো করেছেন কেমন বুঝলেন আপনি না প্রথম দিকে করে তো আমরা সম্ভাবনাটা দেখার কারণেই তো এটা নিয়ে কাজ শুরু করি যে সম্ভাবনা আছে যে না এখানেও সম্ভব হবে উৎপাদন করা সেই জায়গাটায় দাঁড়িয়ে যে না তাহলে এটাকে দাঁড় কাটা একটা পদ্ধতি এবং ভ্যারাইটিটাকে আর একটু কিভাবে ডেভেলপ করা যায় বিভিন্ন সোর্সের মাধ্যম থেকে তখন আর সর্বোপরি আমাদের আমার যে মালিক ডক্টর শেখ আব্দুল কাদের স্যার ওনার অনুপ্রেরণায় তো আজকে এই পর্যন্ত এবং উনি এটাকে সব সময় মনিটরিং এর ভিতরে রাখে যে এটা না এইটা এই সাইড বা এই দিক থেকে করলে এটা আরো বেশি ভালো হবে আরেকটা বড় হচ্ছে টাইমিং টা একটা বড় ব্যাপার যে কোন সময়টায় সুইং করতে হবে আচ্ছা আচ্ছা তো চলুন আমরা একটু হাঁটি আর কথা বলি তো বিষয় হলো যে যেটা আমাদের জানতে হবে সে হলো যে এই ক্যাপসিকাম এটার কোন সিজন আছে কি লাগানোর গাছ লাগানোর এটা অক্টোবর নভেম্বর মাসেই মূলত লাগানোর তাই উপযুক্ত বাংলাদেশের যে আবহাওয়া বর্তমান আছে দুইটা পদ্ধতি আছে আচ্ছা ক্যাপসিকাম চাষের ক্ষেত্রে সেটা হলো যে একটা হলো যে ওপেন ফিল্ডে আর একটা হলো যদি আপনি পলিশেড বা গ্রিন হাউস করেন সেটা দুইটা দুই রকম প্যাটার্ন আর কি বিশেষ করে যদি ওপেন ফিল্ডে করেন সেই ক্ষেত্রে মনে হয় অক্টোবর নভেম্বরটা হলো বাংলাদেশের বর্তমান যে আবহাওয়ার স্টেশন সেটা হবে সব থেকে সুইটেবল আর কি আচ্ছা আপনারা এই ফল কত দিনে ধরে এই গাছে আপনার পঁয়ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ দিনে আপনার ফুল ফল 
ছেট হয়ে যায় আর একটা ফল হারভেস্ট করতে গেলে আপনার সময় লাগবে 55 থেকে 60 দিন তার মানে আপনি ফল ধরা থেকে পাকা পর্যন্ত আর কি 25 30 দিন আর আপনার এই ফলটা আপনি ওঠানোর সময়কালটা কখন আপনি ক্ষেত থেকে ওঠান যখন হ্যাঁ ওই তো আপনার টোটালি টেনাস প্ল্যান্ট থেকে আপনার ফলটা সংগ্রহের সময় লাগবে মোট 60 55 থেকে 60 দিন এই যাত্রার ক্ষেত্রে আচ্ছা এই যাত্রার নাম কি এগ্রিস্টার এগ্রিস্টার আর আপনি এই যে আপনার একটা পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন আপনি শাড়ি ভাবে বা আপনার এই যে পলিথিন দিয়েছেন এই এটার কি কোনো পদ্ধতির নাম আছে হ্যাঁ এটা মালচিং মালচিং ফ্রেম টেকনোলজি যেটা আমরা अप्लाई করেছি এখানে আচ্ছা ক্যাপসিকাম চাষের জন্য কি পদ্ধতি একটাই না এটা ওপেন ফিল্ডও করা যাবে কিন্তু এগ্রি কনসার্ন লিমিটেডই এই প্রথম বাংলাদেশে যে মালচিং পদ্ধতিতে আপনার করা এটার সুবিধা হলো যে ওপেন ফিল্ডে করলে দেখেন কি পরিমাণে আগ আছে হতো আর এর ভিতরে যে আমাদের খাবারগুলো দিই হুম সেই খাবারগুলো কিন্তু নষ্ট হয়ে যাবে আচ্ছা মানে এর ভিতরে সুরক্ষিত রয়েছে এর ভিতরে সুরক্ষিত রয়েছে এবং এর ভিতরে খাবারটা প্রিজার্ভ রয়েছে গাছ তার ইচ্ছামতো খাবার গ্রহণ করতে পারে তাহলে আমার এই যে টেকনোলজিটাতে অল্প পানিতে আমার চাষ করা যায় সারের অপচয় রোধ হয় লেবার সাশ্রয় হয় আচ্ছা আচ্ছা এমনিতে আপনার খেতে কাজ করতে কতজন লেবারের প্রয়োজন হয় আপনার হ্যাঁ লেবার আসলে কি যে এটা তো একটু ভিন্ন ধরনের কাজ হুম হুম গাছের তো ব্রাঞ্চ কাটিং করলাম হুম হুম ফল সংগ্রহের সময় গ্রাফটিং করলাম গ্রেডিং করলাম হুম হুম এরকম কিছু বিষয় থাকে মানে যেটা আমি আপনাকে বলতে চাচ্ছি সেটা হলো যে পরিচর্যার বিষয়টা আর কি হ্যাঁ সে সেটার জন্য আপনার লোক প্রয়োজন হয় না হয় 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 কিন্তু এটাতে আমার সুনির্দিষ্ট কিছু বিষয় প্রয়োজন হয় সবগুলোতে না আচ্ছা আচ্ছা কারণ কি যে আমার নিরানি খরচ নাই হুম আগাছা দমনের ক্ষেত্রে খরচটা একেবারে একেবারে লো আর হচ্ছে যে আপনার মাঝে মধ্যে ছত্রাক নাশক স্প্রে করতে হয় মাকর নাশক এটা স্প্রে করা লাগে আর যদি শেষের প্রয়োজন হয় তাহলে শেষ দিতে হয় এর বাইরে অন্য অন্য খরচ লেবারের খুব বেশি নাই একটা ক্যাপসিকাম গাছের জন্য হ্যাঁ কোন পরিচর্যাটা সবচেয়ে জরুরি আর কি আসলে জরুরি জরুরি হলো চারা তৈরি থেকে শুরু করে আচ্ছা চারা তৈরি থেকে শুরু করে চারাটা সুস্থ সবল চারা তৈরি করা দিতে হলো যখন আমি এখানে চারাটা রোপণ করব সেই সময়টার আবহাওয়া যদি বৃষ্টিপূর্ণ মেঘাচ্ছন্ন আবহাওয়া থাকে তাহলে তখন লাগানো যাবে না তখন এটা পচে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে বেশি একটু তার মানে সেন্সিটিভ তো পচে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে বেশি এইটা আর হলো যে আপনার তারপরে আসে যে আপনার পরিচর্যার বিষয়টা তখন থেকে একটু ভিন্ন মাত্রা পায় সেটা হলো যে আপনার ব্রান্স কাটিং করা এবং আপনার মাকড় আছে চিপস আছে ফলসিদ্ধকারী পোকা আছে যখন যেগুলো আবহাওয়া জলে খাওয়ারে যদি অতিরিক্ত বৃষ্টি হয় সেক্ষেত্রে এই ডালগুলো পচে যায় সেটা নিয়ন্ত্রণ করা মূলত এইগুলাই আর কি প্রবলেম আচ্ছা এই গাছগুলো কত বড় হয়ে থাকে মানে উচ্চতা আর কি উচ্চতা যেটা দেখছেন এটা এতটুকুই থাকে এতটুকুই হবে এখন এর থেকে আমরা ফল সংগ্রহ করব নতুন করে ব্রাঞ্চ হবে তো ব্রাঞ্চের সঙ্গে ফুল ফল নিয়ে চলে আসবে আচ্ছা আমাদেরকে আরেকটু বিষয় একটা বলেন যে সেটা হলো যে এই গাছগুলো প্রতি বছরই কি লাগাতে হয় নাকি একবারই এটা লাইফ সাইকেল মূলত ওপেন ফিল্ডে আপনার ছয় চার মাস কত বড় হয়ে থাকে এটা আমাদের যে সর্বোচ্চ আমাদের দেশে যে আপনার বাইরের দেশে চাহিদাটা বেশি তো বর্তমানে আমাদের দেশে ক্যাপসিকাম আপনি চাষ করছেন এর বাজারজাত সম্পর্কে আপনি বলেন যে চাহিদা কেমন না বাজারে চাহিদা আছে বাজারে পর্যাপ্ত পরিমাণে চাহিদা আছে তার মানে সাপ্লাই লাইন ঠিক দিতে পারলে আপনার বিক্রির সমস্যা নাই এটা ঢাকা তবে মূলত বাজারটা এখনও ঢাকা কেন্দ্রিক হুম এটা শহর লেভেলেই বেশি চলে আর চলে 
কারণ কি যে এটা মূলত আসলে কি যে একটা হলো যে একটু তার মানে দামি সবজি দ্বিতীয় হলো কি যে যেহেতু দামি সবজিটা সাধারণত ওই শ্রেণীর লোকরাই কেনে যারা এর পুষ্টিগুণ সম্পর্কে অবগত এই কারণে এখন অবধি পর্যন্ত আছে ওই পাশে তবে সবচেয়ে আশার কথা হলো যে এখন ছোট ছোট শহরগুলোতেও কিন্তু এটার চাহিদা দিন দিন বাড়ছে হ্যাঁ আমি যেটা জানি যেটা সেটা হলো যে আমাদের টমেটো যে আছে টমেটোর পরেই এই ক্যাপসিকামকে ধরা হয় আর কি পুষ্টিগুণ আর এই পুষ্টিগুণ এর মধ্যে এমন কি এক্সট্রা পুষ্টিগুণ আছে সেটা আমাদেরকে একটু বুঝিয়ে বলুন না না অবশ্যই তার মানে যে ক্যাপসিকাম পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ বিশেষ করে ভিটামিন সি এবং ফলিক অ্যাসিড আছে পর্যাপ্ত পরিমাণে আচ্ছা আচ্ছা আর হচ্ছে যে তার মানে বিশেষ করে এখন যারা বর্তমানে যে নতুন নতুন রোগেরগুলো সৃষ্টি হচ্ছে আর দেখবেন যে আর ইয়ংদের ভিতরে সবচেয়ে ক্যাপসিকামের বিষয়টা বেশি ভালো জানে কারণ যারা যখন পিজ্জা খেতে যায় বিশেষ করে পিজ্জাটা আপনার এই ক্যাপসিকাম ছাড়া হয় না আচ্ছা 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 হ্যাঁ হ্যাঁ আমরা সেটা দেখেছি অনেকেই দেখেছে আর এটা মূলত কোন সবজিতে বেশি ব্যবহার হয় মানে সবজি হিসেবে আর কি এটা সবজি সুপে দেয় মিক্স সবজি বিশেষ করে চাইনিজ তার মানে ইটালি তারপরে থাই ফুডগুলোতে ওরা এটা মিক্স সবজি এবং সুপে খায় পিজ্জাতে খায় সব থেকে বেশি হলো সালাদ হিসাবে এটা সবচেয়ে বেশি পপুলার অড়ায় আচ্ছা আচ্ছা তো এখন আমাদেরকে একটু এই ক্যাপসিকামের দামটা কিন্তু আপনাকে বলতে হবে কিভাবে বিক্রয় করেন আপনি না এটা আমরা আছে যে স্থানীয় যেমন আশেপাশে শহরগুলো থেকে এখন তারা আসছে প্রতিনিয়ত এখান থেকে নিয়ে যাই এখানে আমরা এখন একশো একশো বিশ টাকা করে বিক্রি করি কেজি আমাদের দেশের কৃষকরা যদি আপনার মতো করে এই ক্যাপসিকাম চাষ করতে চায় তাহলে তারা এটা কিভাবে সেল করবে এটা আপনার ঢাকাতে কারণ বাজার আছে একটা বড় বাজার কাঁচা বাজার আছে কাঁচা বাজার ওখানে আপনার প্রচুর চাহিদা আছে আচ্ছা আচ্ছা খুবই সুন্দর অনেক কিছু জানলাম আপনার কাছ থেকে আচ্ছা আমাদেরকে একটু বলেন যে এই যে আমরা কিছু জায়গায় গাছ দেখতে পাচ্ছি যে একটু ডিস্টেন্স বেশি একটু কম আসলে এর এর নিয়মটা কি সেটা হলো যে এটা গাছ থেকে গাছের দূরত্ব হবে আঠারো ইঞ্চি একটা গাছ থেকে আরেকটা গাছের দূরত্ব হবে আঠারো ইঞ্চি আঠারো ইঞ্চি বেগটা হবে আপনার বত্রিশ ইঞ্চি হুম এটা হলো গাছ লাগানোর জন্য বিশেষ করে মালসিং ফ্লিম পেপার এই টেকনোলজিতে এটা হলো যে উপযুক্ত গাছের কথা বললেন এই পাঁচ সাড়ে পাঁচ হাজার গাছ লাগাতে হ্যাঁ ফল আসা পর্যন্ত কিরকম খরচ হতে পারে আপনার বীজ থেকে শুরু করে ওইটা না আমি টোটাল আপনি আপনার আপনার মতো করে বলেন যে বীজ থেকে শুরু করে আপনার চারা থেকে টোটালি ফসলটা কমপ্লিট করতে এক বিঘা জমিতে আপনার ষাট থেকে পঁয়ষট্টি হাজার টাকা খরচ এই এক বিঘা জমিতে আপনার ফল আসা পর্যন্ত ফল আসা পর্যন্ত ষাট থেকে পঁয়ষট্টি হাজার টাকা আপনার এই বীজের দাম কেমন পড়ে বীজের দাম আসলে এক এক সময় বিশেষ করে এটা আবার একটু অনেক টেকনিক্যাল প্রশ্ন সেটা হলো কি যদি আপনি এ ফোন হাইব্রিড জাত খুব ভালো জাতের বীজ নিতে চান খুব ভালো জাত কারণ যেহেতু এটা তার মানে হাই ভ্যালু ক্রপ আর ব্যয়বহুল চাষ
প্রতি গ্রাম প্রায় তিনশো থেকে সাড়ে তিনশো টাকা পড়ে এক বিঘা জমিতে পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশ গ্রাম বীজ লাগে আচ্ছা আচ্ছা তাহলে আপনার মূল্যটা কেমন করে আসে কিসের বীজের বীজের হ্যাঁ তাহলে ওই আপনার পনেরো পনেরো হাজার টাকা টাকা আসে এরকম এক বিঘা জমিতে কারণ কি যে বিশ্বব্যাপী ক্যাপসিকামের ভালো বীজের দাম হাইব্রিড এখন বীজের দামটা একটু বেশি আপনার কি মনে হয় যে আমাদের দেশে যদি অধিকাংশ কৃষকের ক্ষেতে যদি এই ক্যাপসিকাম চাষ হয় সেক্ষেত্রে কি আপনার যে আইডিয়াটা বললেন চাষের ষাট হাজার টাকার মতো সেটা কমবে কিনা হ্যাঁ কমবে এখন যেহেতু রেয়ার এখন তো একটু বেশি হবে তাই না তখন বীজের দাম কমে আসবে টেকনোলজি আরও ডেভেলপ হবে এবং এটাকে আরও কম খরচে কিভাবে করা যায় সেটা নিয়েও আমরা কাজ করছি যে এটা আরও কিভাবে কমানো যায় এই জন্য কৃষকরা এখন অবধি পর্যন্ত তার মানে কি যে সবাই আসলে যেহেতু এটা টেকনোলজিটা এখন আমরাও কিন্তু যে বলি যা বলি নাই যে ভাই আমরা বারো বিঘা করেছি কিন্তু যে আমাদের টেকনোলজি হান্ড্রেড পার্সেন্ট সঠিক টেকনোলজি দাঁড় করাতে পেরেছি এটা এখনও সম্ভব হয় নাই মানে আপনারাও এই গবেষণার মধ্যে আছেন যাই হোক আপনারা গবেষণা করে কিন্তু অনেক কিছুই করে ফেলেছেন আর কি তো আপনার এই বছরের ফলন সম্পর্কে একটু ধারণা দেন আমাকে এবছর গতবার যখন করছিলাম তখন এবছর বিশেষ করে ক্যাপসিকামের জন্য একটা সময় পরে বৃষ্টিটা এরা সহ্য করতে পারে না কিন্তু আপনি এবার দেখেন নভেম্বর মাসে আছে যে এক আধারে তিন দিন চার দিন বিশেষ করে আমাদের চুয়াডাঙ্গা বেজ অর্থাৎ দক্ষিণ পশ্চিম এই অঞ্চলগুলোতে বৃষ্টিটা কন্টিনিউ করার কারণে একটু প্রবলেম হয়েছে আর কি আচ্ছা আচ্ছা খুবই সুন্দর আমাদের দেশের কৃষকরা যেন এই ক্যাপসিকাম চাষ করতে পারে কেননা অনেক স্বল্প মূল্যে একটা ভালো ফসল আমরা খেতে দেখতে পাচ্ছি আর যদি কোনো কৃষক মনে করে যে না আমরা করব তাদের পরামর্শ সহযোগিতার জন্য আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে অবশ্যই মাধ্যম দিয়ে বা সরাসরি যদি ফোন করতে পারে কোনো সমস্যা নেই আমাদের জায়গা থেকে আমরা তাদেরকে যতটুকু সহযোগিতা করার টেকনোলজিক্যাল বিষয়গুলো আমরা সাপোর্ট দিতে পারবো ইনশাল্লাহ তো দর্শক মণ্ডলী এতক্ষণ আমরা খায়রুল ভাইয়ের কাছ থেকে খুব ভালোভাবে ক্যাপসিকাম চাষ নিয়ে যে মূল্যবান আলোচনা করলাম আপনারা দেখলেন অবশ্যই ভিডিওটি আপনারা মনোযোগ দিয়ে দেখবেন যদি স্কিপ করে থাকেন তাহলে আপনারা ভালোভাবে বুঝতে পারবেন যে খুব অল্প খরচে এই ক্যাপসিকাম থেকে আমরা একটি ভালো বেনিফিট পেতে পারি আর দর্শক এই ক্যাপসিকাম চাষ নিয়ে যদি কোনো পরামর্শ প্রয়োজন পরে আপনার তাহলে অবশ্যই খারুল ভাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন আমরা খারুল ভাইয়ের নাম্বারটি আমাদের ভিডিওর মধ্যে এবং ভিডিও ডেসক্রিপশনে দিয়ে দেব তো আজকের মতো আমাদের প্রতিবেদন এখানে শেষ করতে চাচ্ছি ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ